哈喽，大家好，这里是夕阳红。你知道吗？好看的皮囊千篇一律，厉害的丁丁万里挑一。俗话说，女人喜欢的丁丁等级，分别是一艳、二黑、三紫，特别是黑色的丁丁，给女人的印象特别强烈。相反的，颜色浅的丁丁，即使再有分量，还是让人感到泡泡的，没什么强烈印象。或许稍稍细一点，短一点，但是黑黑的给人惊汗的感觉，刺激女人的期待感。爱爱这个东西，可以说从视觉部分开始，有黑的丁丁在实际使用之前就已经占了极有利的位置。丁丁这个东西，功能比外貌重要多了，毕竟这又不是脸，也不是门面，只要用起来好用，那一切都不是问题。后台有几位老司机对丁丁比较好奇，什么类型的丁丁更受女生喜欢呢？我的丁丁有点弯，这个正常吗？男友的丁丁颜色很深，是经历丰富吗？不会是渣男吧？既然问了，那能怎么办？宠着呗。下面就带大家了解关于丁丁的那些事。丁丁常见形状盘点：井号零幺，狂野茄子。这种丁丁，为什么能有这个命名？就是因为它不管是从曲线还是从外形上，都很像茄子，又粗又长，从根部到顶部越来越粗，有点棒球棒的感觉，甩到女人身上有击球撞击的感觉。这种丁丁是很多人都喜欢的，毕竟小说里的男主大部分都是这种，够男人。所有招式什么的随便用，小说里还给他附加了一种功能，就是让人用了之后忘不了，各种动作随意转换，只要时间够长，其他都不是问题。井号零二，弯弯香蕉，丁丁虽弯，但也是钢铁直男。这种形状有一个比较夸张的幅度，可能向上弯，也可能向下弯，这个也说不准。就是第一次看到，可能会觉得长相真的有点奇怪。当然，因为它的形状问题，就一定程度上限制了它的发挥。井号零三，野生蘑菇，这个可以说是最最最常见的形状了。大部分男人应该都是这种形状吧，就是小小的蘑菇头，不大不短，没什么特点，就要苦练技巧吧。毕竟丁丁这种东西。有的人就是天赋异禀的，如果没有天赋异禀，那么后天的努力也是可以达到高水平的。如果按成绩来说的话，大概就是丁丁班里面那种中等成绩的学生。井号零四，地球翘丁，翘臀大家倒是总提起，但是翘丁就说的太少太少了，这代表少。当然抢手了。它跟弯弯香蕉最大的不同在于，弯弯香蕉是整个丁呈现弯曲的程度，但是这个确实头头翘起来，但是整体不弯。看到它就让人想到了一句：从不低头，不管阻力多么大，就是要嗨。井号零五，铅笔针灸，这个就不说了。最让人不爱的就是这种了。江湖上流传不怕粗短，就怕细长。此形状让不少人撤退。男性丁丁弯曲是怎么回事？丁丁是由海绵体组成的。丁丁的雄起实际上就是一对海绵体的充血膨胀。如果丁丁中这对海绵体充血时大小不一致，丁丁就会向充血少的方向弯曲。这种弯曲一般是向左。或者向右，大部分男性的丁丁都会发生一定程度的倾斜或者弯曲，这是正常的。只要弯曲的角度不大，一般在三十度以内，不影响正常的黑修，就没有太大的问题。如果弯曲角度过大，超过三十度，伴有明显症状，如疼痛、不能完成黑修等，造成影响者。或患者有精神心理要求，则应考虑手术治疗。目前，手术是单纯性丁丁弯曲唯一有效的治疗方法。丁丁颜色越深
，经历就越丰富。首先，丁丁的颜色和基础肤色有关，而基础肤色又是基因决定的。如果你肤色较深，那么丁丁大概率也会是深色。其次，丁丁颜色会变深，主要是激素在发挥作用。幼儿时期，男性还没开始发育，丁身基本都是肉色的。随着年龄的增长，男性在发育期会分泌大量的激素，导致黑色素沉积，使丁丁颜色变深。其实不是因为用了才黑，而是因为你的年纪在不断增加，黑色素在不断沉积。即使你没有黑修过，它的颜色也会因为身体成熟而变深。还有一种情况，如果你经常处于充血状态。因为血流量较多，丁丁在雄起时就会看起来更深红一些，但这也不能代表精力丰富。毕竟一些男性嘴上说自己身经百战，实际上九十九次都是在自嗨。所以说，器官的颜色和精力没有必然关系，男女都是。男生们要想发挥好，还是得根据不同的丁丁形状扬长避短才行。如果对自己丁丁的形状、大小不够满意的话，也不用过于焦虑，可以多多钻研技巧，在调情方面多下功夫。毕竟，技巧和硬度远比形状更重要。好了，长夜漫漫，祝大家过得愉快，夫妻生活更如鱼得水。你绝不能错过的实用技巧，在忙碌的生活中。夫妻间的亲密关系有时会受到影响，想要延长房事时间，让你们的生活更加和谐美满，这里有几种实用的方法，不妨试试看。在现代社会，夫妻间的亲密关系不仅仅是生理上的需求，更是情感交流的重要部分。然而，由于压力、生活节奏快等因素。很多人可能会面临房事时间短的问题，这让不少情侣和夫妻感到苦恼。那么，该如何延长房事时间，让夫妻生活更加如鱼得水呢？今天，我们就来聊聊几种简单又有效的方法，帮助你们重拾激情。一、心理准备，放松心态。首先，在进入亲密关系之前，心理状态的调整非常重要。当你们彼此之间充满期待，而非紧张焦虑时，房事自然会更顺畅。尝试在房事前做一些轻松愉快的事情，比如聊天、看电影，或者一起做一些小游戏，使双方都能放松心情。此外，互相给予肯定和赞美，也能营造出一种温暖的氛围，从而延长房事时间。你一定要挖掘被忽略的男女亲密生活机会，你的时间经常会被工作、孩子、娱乐所占去，显得很不够用。但性学专家指出，夫妇缺乏一同上床而不受干扰的非睡眠时间，可能是个中问题的一部分，主要是夫妇并未充分恰当的善用时间。假如有十分钟可用。便来一次快速的男女亲密生活，听来或许过于仓促。然而，急速的做爱并不一定是坏事。事实上，不少夫妇十分赞赏急速的男女亲密生活所带来的刺激，还可制造直属二人秘密的感觉。特别是在亲友前来晚膳前进行，在夜幕低垂时分，拿出日记簿和笔。记下本周将要进行较长时间的男女亲密生活活动，每周持之以恒。二、前戏的重要性，很多人把焦点放在房事的时间上，但往往忽视了前戏的重要性。前戏不仅能增进双方的亲密感，还能有效提升双方的性满足感。可以通过亲吻、抚摸，说一些温柔的话语，来增加情感交流。适当的前戏可以让双方更加投入，并且在生理上也能够提高敏感度，从而延长房事时间。改善抚摸技巧
，经过数年婚姻生活后，经常抚摸爱侣，较经常做爱更能令双方感情巩固下来。专家表示，除了做爱，不少夫妇难得会情深款款地抚摸对方，他们可能对此感到别扭。改善抚摸技巧。是消除一切达至良好做爱效果的障碍。掌握机会，养成抚摸对方的习惯。例如，看电影时握着他的手，一同看电视时用手指上下轻扫他的上臂，以及不时给予亲吻，让他拥抱你。许多男士均表示喜欢主动触摸妻子，多过对方触摸自己。但他们却持续传达出“不要靠近我”的信息。假如清晨的深吻会弄花你的唇膏，那便由得他吧。与你不愿跟丈夫接触而产生不快感觉相比，重新上妆显然是微不足道的。三、掌握节奏，调节呼吸。房事过程中，掌握合适的节奏和呼吸非常关键，无论是在身体的动作上。还是在情感的投入上，适当的调控节奏，能够帮助延长时间。在过程中，可以适时放慢动作，享受当下的亲密感。此外，不妨尝试深呼吸。当感觉快要达到高潮时，深吸一口气，然后缓缓呼出，这样可以帮助你们更好的控制身体的反应，让欢愉的时刻延续的更久。四。锻炼身体，提高耐力。身体素质对房事的影响不容小觑。规律的锻炼不仅能增强体质，还能提升耐力。你们可以选择一些有氧运动，比如跑步、游泳、瑜伽等，来增强身体的灵活性和耐力。同时，不妨加入一些针对核心肌群的训练，增强身体的控制力和持久力。这些锻炼方式。能够让你们在亲密关系中表现得更加自信，从而延长互动的时间。五、注意饮食，合理搭配，饮食也会对房事产生一定的影响。吃一些能量高、营养丰富的食物，会让你们在房事时有更好的状态。比如，坚果、香蕉、牛肉、燕麦等，都是不错的选择。而辛辣。油腻、重口味的食物则要适量，避免造成身体的不适。保持良好的饮食习惯，不仅能够提高身体的机能，也能让你们在亲密关系中更为持久。六、积极沟通，相互理解。沟通是任何关系的基础，夫妻之间的沟通更是不可或缺。在房事方面，多与伴侣交流。了解彼此的需求和偏好，会让你们的关系更加融洽。试着一起探索彼此的喜好，寻找共鸣。通过沟通，双方都能分享自己的期待和困惑，进而调整彼此的节奏和方式，从而延长房事时间。不少男士在床上会表现得像苦行修士一样。极力尝试以真挚的力量来覆盖你每一寸肌肤，借此取悦你。假如你希望他停留在某一部位，便应向他发出一些指示。决定一个你喜欢丈夫花多些时间停留的敏感部位，然后大可这样说：“我很喜欢你这种抚摸方式，不要停。”如果你为突然说出这类语句而感到羞耻，不妨持续几次。直至觉得自然为止。若你对那些话反感，可采用呻吟方式表达你的意愿。当丈夫已符合你的要求，必须让他知道。若他做的不对，便要维持含有意义的沉默。七、尝试新玩法，增加趣味。最后，不妨尝试一些新玩法，给你们的亲密关系增添一些新鲜感。可以通过改变场景。尝试不同的姿势，或者使用一些小道具，来激发你们的热情。新鲜感能有效提升双方的兴趣和投入度，从而延长房事时间。延长房事时间，让夫妻生活更如鱼得水，其实并不难，只要从心理准备、前戏、节奏、锻炼。
、饮食、沟通和趣味等多个方面入手，就能轻松打造出愉悦的亲密时光。希望以上的方法能给你带来帮助，让你和伴侣享受更加美好的生活。别忘了。亲密关系的质量不仅在于时间的长短，更在于你们之间的情感交流和默契哦。房事的技巧有很多，但想要刺激和有新意，很是要多花点心思的哦。一，为身体来点装饰，为了真正的让他头脑发热，拿出来那些闪闪亮亮的装饰品，除了珠宝外，不要穿任何的东西。你将会满足他对维加斯舞女的幻想。用你的耳坠轻轻划过他的颈部，准备一套手铐，在柔软的被子下大声的呼喊，或者让超长的人造珍珠在他的腿部上下滑动。如果你用珍珠链把他绑在床柱上，你将获得额外的奖励。二，学习明星亲吻爱抚。谁说你必须成为好莱坞女星？才能偷偷的和你的男人拥抱。下次你们一起吃饭的时候，不要坐在他对面，而是要紧挨着他坐下，就像你们正在巴黎最浪漫的咖啡馆。然后给他送上热烈的法式香吻。三，多做男女亲密生活运动。相信我们，锻炼身体，让自己大汗淋漓，和拥有火辣的男女亲密生活有直接的关系。当你的身体充满动力时，高潮也来得更为强烈。这可能是最厉害的巫术了。你们可以一起去健身房，直到锻炼至身体的极限为止。每次在男女亲密生活前，也可以在身上涂抹杜蕾斯怡情按摩油。四，吊袜束腰带。自从结婚以来，是不是还从没有尝试过？现在是时候尝试了。它能让你瞬间变成火辣美女，也许还会撩起他进行角色扮演的兴致。下次约会的时候，让他的手掌快速划过你的裙底，让他意识到你今天穿的与众不同。一场性感的探秘即将开始。五，将传统翻新花样，把传统的传教士体位换成以下方式，重新点燃不一样的热情吧。在屁股下面垫个枕头，这种全新的高度会给你的感觉来得更猛烈。六，出其不意的惊喜，当他付钱的时候，偷偷的从后边溜出来；当他洗澡的时候，偷偷的溜进去；当他周日下午看足球比赛的时候，抚摸他的大腿。一定要等到他浑身燥热，迫不及待想要你。七，尽显身材的十一诱惑。男人对女人的动体是很有兴趣的，如果能够让他在半遮半透中看到你的美妙身材，就会让他们眼睛直泛绿光。在男人的少年时代，能够最真切的见识女孩身体，只有在游泳时，那时的他们是全身浸湿的。尽管身体发育还不成熟，即便是海伦·亨特这样姿色平常的女子。当他湿淋淋地出现在杰克·尼克尔森的门前时，也有一股难以抗拒的楚楚动人的魅力。也许正是这份性感的调情姿势，打动了奥斯卡的男评委。八，似露非露，丰满的胸部，丰满胸部是一个女人骄傲的部位，也是一个能够吸引男人眼球的部位。而在性前戏中，女人将自己的胸部似露非露。几乎已经成了好莱坞的经典。从三十年代的马林·戴德利，六十年代的梦露，八十年代的斯通，九十年代的安德森等性感明星，到不以调情姿色撩人的米迪·福斯特、海伦·亨特，都选择这个赤裸裸的、充满诱惑的样子。这个女人钟情了几十年的调情姿势，说明了什么？不是女人太傻。而是这一招实在太灵验了。九，一层一层缓慢脱衣诱惑，即便你的男人已经看惯了你的动体，但是对你的身体仍有很强的好奇心，尤其是在你慢慢的脱衣服的时候，对他来说更是诱惑力十足。女人的宽衣解带是一种无法抗拒的调情姿势
，那一层层拨开的漂亮花瓣中的花蕊，又像是一个熟练的技工在制作一件美丽的艺术品。在男人的眼中，女人宽衣解带，不仅是对男人的信任，更使男人得到一种独自享受的秘密之欢。所以，女人可以通过脱衣来诱惑你的男人。十，有意无意用舌尖舔舐嘴唇。嘴唇是一个女人身上最为性感的部位之一，对男人的诱惑是相当大的。如果一个男人喜欢一个女人，最先想到的就是吻她，就像每次醒来都要先睁开眼睛才能看到世界，吻过才算拥有。女人有意无意地舔抵自己的嘴唇，实在是对男这种渴望的挑逗。凯特·摩斯的瘦小身材本无多少性感卖弄，但当年的 C.K. 和他本人就凭着一张舌尖上卷、嘴唇半张的照片风靡了全球。好了，今天的内容至此就分享完毕了。如果对你有所帮助，记得点赞、留言、分享给你身边的朋友。欢迎订阅我们，下期节目再见。